Hello guys, how are you? I'm back again. Uh, kumusta yung araw natin? So, um, topic natin today is about working abroad. Um, ano po ba yung plano natin after, after ng pandemic? May plano po ba tayong magnegosyo? Uh, mag-work, maghanap ng new work dito sa Pilipinas? O magtrabaho sa ibang bansa? Um, actually, um, ako kasi, XOFW ko, um, siguro like 21 years ako sa abroad, okay? So, right after ko mag, ano, right after ng graduation ko, last, uh, nung college ako, that was 1998, uh, dumiretso na ako, nag-work na ako, so I never had any experience na mag-work dito sa Pilipinas except dun sa OJT ko nga. Nag-OJT ako nung college sa ano, uh, Moldex Real Estate. I don't know if it's still existing. Uh, pero after that, nag-work na ako sa Dubai. Well, um, working abroad, of course, it's not really bad. Uh, especially pagka sinuerte tayo, Uh, talagang uh, maganda mag-work doon. It's because yung value ng pera natin is totally different from the value na pinagtatrabahuan dito sa Pilipinas. I remember, um, tsaka ano, um, nung kapag nag-work ka sa ibang bansa, syempre medyo ib- kakaiba. It's because, syempre, may culture, yung mga tradisyon ng tao, alam mo yon you have a lot of things to consider. Actually, when I was in college, I remember, uh, sabi kong ganon, sabi ko dun sa best friend ko, Shirlene, yung Chinese, sabi ko, um, kasi syempre, pinag-uusapan yan, anong plano right after our graduation? Then, siya kasi yung friend ko na talagang go-getter, and talagang sinasabi niya, basta ako, I want to have a five-digit salary, sabi yung ganon, yun daw talaga yung gusto niya. So, hindi ko nakakalimutan yun. So, therefore, it's like, Siyempre, that time, that was way back 1998, yung five digit is malaki na, di ba? Na salary, let's say, uh, 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 let's say 10,000 and above, uh, malaking malaki na yon di ba? So, ako, parang hindi ko alam kung ano yung gusto ko. <laughs> Pero, alam ko na mag-work na talaga ako sa ibang bansa. It's because I know, my parents, yung mga parents ko, yung family ko, nasa Dubai na. So, um, dumating ako, ay, after ng graduation, uh, honestly, hindi nga ako nag-graduate ng, ano eh, together with my, ano, summer grad ako, pero, uh, mas nauna ako nagpumunta ng ibang bansa bago ako gumraduate. So, nakuha ko na yung diploma ko. So, nung authenticated na siya, kasi syempre, pagka pumunta ka sa ibang bansa, pag nag-apply ka ng work, yung diploma mo dapat authenticated, gano'n, may red ribbon. So, yun, naasikaso ko yun bago ko bumalik doon. So, it was so easy for me na makapag-apply. Plus, advantage ako noon kasi nung time na yon medyo konti pa lang yung mga Filipino na nag-work. Yung, especially sa Middle East, hindi nga alam ng iba na saan ang Dubai. They were asking like, ano ba meron doon? Saudi ba yon Part by Alam mo yon way back that time, madaming hindi talaga familiar doon sa place na yon But then now, It's one of the most visited ano uh, countries sa buong mundo. Um, well, I started to work there uh, 19 yun right after naman na nag-graduate or pagdating ko doon nakapag-work naman ako agad. Medyo syempre may halong takot, okay? Kasi syempre yung yung mga magiging kasama mo sa work, medyo di mo alam kung ano yung ugali, ibang lahi, ganon. But before that, okay, um, hindi ko, as I mentioned nga, um, okay ba na mag-work sa abroad? Okay, uh, yun nga, okay siya, kasi nga yung value ng pera. But then, yun nga, as I mentioned then kapag sinuerte. Ako, sa totoo lang, naging advantage ako, it's because I was on my father's visa. So, that time sa Dubai, napaka- daling maghanap ng work if you're under your father's sponsorship. Kasi yun yung parang yung employer mo, hindi na sila maghahanap ng, hindi na sila, kumbaga, wala silang responsibility sa'yo kasi nga, you're under the sponsorship of your family. Pero, may disadvantage din yun pag naging father's visa ka. 
ang ano no na disadvantage is yung uh, long ano yung mga benefits mo na dapat makukuha mo sa company hindi mo makukuha it's because iba yung sponsor mo so yung spo- yung sponsor mo siya yung kumbaga ang like halimbawa yung tickets leave mo yung of course you can have your leave pay okay yung tickets yung ticket mo maka some of the company they provide airfare ticket yung iba naman hindi kasi you're not under their spawn tapos yun nga yung end of service benefit yun yung makukuha mo kapag nag one year ka depende kasi yan kapag nag one year ka two years ka three years ka so may sariling computation yun okay so yan yung hindi ko nakuha nung nasa Dubai ako kasi nga um, palipat-lipat ako yung naging advantage naman from my side was pag ayaw ko na dun sa company lumilipat ako Bawa, may nakita ko, hindi, hindi na ako masaya parang malakas yung loob ko na lumipat or magpalit ng new company it's because hmm, nakavisa naman ako sa father ko pero that's not good pala alam mo yun so ako, ang masasabi ko lang uh, nung nag-work ako sa abroad I was not really prepared hindi ako, hindi ko pinag-isipan hindi ko hindi ako nag-plan Honestly ha, I mean, uh, ito is honestly speaking, sinasabi ko, it's para dun sa mga makakapanood, yung kung ano yung magiging idea, ganun, kasi yun yung naranasan ko. So, nung nag-work ako dun, hindi ko inisip na temporary lang yung mga bagay-bagay. So, parang go with the flow lang ako. Parang, I was too much depending sa parents ko na nandoon. So, hindi ako, I never even thought of investing Um, although, meron akong mga nai-invest na nauudlot. Like, for example, kumuha ng, syempre, nung nasa ibang bansa ka, merong mga real estate company na pumupunta doon, na, oh, gusto nyo ba mag-invest? Gusto nyo ng ganito? Gusto nyo ng, yung mga ganon. Kung baga, ako, parang, wow, okay to, ganito, ganon. Pero hindi natutuloy. Walang, kung baga, nasasayang lang yung mga unang binabayad. It's because hindi pinagplanuhan. So, ngayon, uh, marami akong wrong decisions, marami akong wrong investment na ginawa sa buhay ko nung andun ako. Plus, ang pagkuha ng mga credit cards. Yan. Hindi rin siya advisable. Kasi napakadaling kumuha doon. Napakadaling mag-loan sa Dubai. Napakadaling kumuha ng credit card. Napakadaling. And everything is so easy. Alam mo yun? So, um, madaming sale. So, madaming napupuntahan, madaming gagawin, ang daming activities. In fact, noong time pa namin, no, that was way back 1998 up to 2009, hindi pa ganun kadami compared now. Kasi ngayon, mas maganda, mas maraming, mas maraming kaila pwedeng gawin ngayon compared before. So, eto na, yung suggestion ko dun sa mga gusto mag-work ng abroad, First and foremost, you have to plan yourself first. Siyempre, lahat naman tayo, meron tayo. Alam ko, matured na yung mga tao ngayon compared sa mga time ko, mga 19, 20, mga 20s that time, parang hindi pa fix yung utak mo, parang masyado ka pang dependent sa parents mo na nandoon. Kaya parang okay lang, whatever, happy go lucky. Pero sa ngayon, siyempre, kung may aim tayo, di ba? Um, yung mga gustong mag-work doon, um, first and foremost, you have to consider or ano, kung saan bansa ka pupunta. Okay? Um, advantage na mag-work sa Middle East is um, mura yung ano, mura yung mga food, di naman ganun kamahal. Nung time ko ha, pero ngayon, uh, umaangal na rin yung iba. Like ako, may sister ko. Until now, andun pa siya. Sabi niya, mahal na rin daw pati mga food dun, mga vegetables compared noon. Kasi parang dati, dali-dali mo lang bilhin yung ano, yung halimbawa, sibuyas, di ba? Doon talagang kailangan bumili ka limang kilo in, at one time only. Kasi babudgetin mo kasi yung salary doon pala is once ka lang magsasalary. Ang salary doon every end of the month. Yung iba... Depende sa industry mo. May iba pagka-banking industry, iba yung ibang araw yung salary mo, yung iba naman. 
uh, katapusan talaga, ganun sila. Pero hindi to, hindi yun gaya ng Pilipinas na yung salary mo 15 tsaka 30. So talagang kailangan tipirin mo or talagang mag-budget ka for a month. So uh, kung mamimili ka na tanggap mo na yung salary mo, bibili ka usually ng mga gamit mo, yung mga essentials mo, mga food mo, good for one month talaga. Or kung marunong ka mag-budget every week, itabi-tabi mo yung pera mo, ganun. Pero usually kami nun, talagang bultuhan pagka bumili. To the, the fact na nasisiraan ka na ng mga food, which is hindi rin tama. Yun, dapat pala talaga every week para at least hindi naman nasisira, hindi nasasayang yung ibang food nyo. Okay, so yun nga, uh, yun nga sa Middle East. Ang kagandahan lang sa Middle East, um, kahit ano yung work mo, meron kang libreng ticket magpa So, at saka yung vacation pay mo, libre yun. Pero, depende pa rin yan sa industry mo. Like, let's say, uh, let's say, we'll talk about the DH, mga domestic helper. Uh, usually, pagka kinukuha sila, kasi, ang domestic helper, kinukuha yan usually by agency. So, kapag nakakuha na sila ng agency, umuwi sila every after two years pa. Tsaka sila napapayagan. Then, uh, then that's the time yung agreement nila kung i-renew nila yung, yung contract nila sa amo nila or hindi. Then, yun, depende rin yun. And the salary of those domestic helpers before, it was less than $500. Then, umapila nga yung government natin na kailangan yung salary nila is at least above 500 at least $500 na, ba So, what is that? Like, 5, 10, 50, 25,000 pesos, ba? Then, you're away from your family, ba? So, parang, well, madaling sabihin, pero, tingin ko naman, yung 25,000 na yon kung maraket tayo dito sa Pilipinas, makikita natin yun, ba? Dito ka pa sa sarili mong bansa, kesa sa pumunta ka sa ibang bansa. Pero, eto naman is my opinion lang. At the end of the day, meron tayong sariling desisyon and opinion. Okay? Kasi marami, may mga kaibigan din naman ako or kakilalang uh, nag-work sa ibang bansa na ang work is DH. Uh, eh, wala tayong magagawa. I mean, yun yung gusto nila, ba? Pero yung sa akin lang naman, yung, yung difference lang, yung, yung inaano ko lang yung, yung difference na makakasama mo naman yung pamilya mo at nandito ka sa bansa natin, ba? Secondly, is yung halimbawa, yung work mo naman is, halimbawa, nasa hospitality ka, nasa hotel ka, well, yung salary nila, hindi naman ganun ka laki din, pero, ang advantage nila is, meron na silang accommodation uh, provided yan. Pero, may iba pa rin na hindi nag ano depende rin sa company. Kapag halimbawa, yung company mo, uh, uh, na taon na multinational yung napuntahan mo, like for example, yung mga hotel na naanuhan mo is chain, group chain or uh, group of company siya, let's say, Sheraton group of company, ganon. Well, they, re- they usually are five-star hotel na mga ganon. Of course, they usually provide accommodation. So, malaking bagay na rin yung accommodation doon. Kasi, uh, the last time na umalis ako doon, ang bahay sa Qatar, ha? Hin- kapag halimbawa, makikishare ka ng kwarto, ang price ng kwarto doon is, ano, uh, yung sharing lang, ha? mga between 1,500 to 3,000 something ganon I mean ano tas kung sarili mo na at least 3,000 to ano then room lang yon pero kung sarili mo naman yung flat during nung time ko at least uh, merong ano 6,000 uh, at least 6,000 meron ka ng two bedrooms don so usually ibang mga kababayan natin ginagawa uupa ng flat tapos Yung, yung isang room pinauupa. Yan, ginawa ko na yan. Next time is, i-discuss natin yan paano kumita ng extra doon. Anyway, so, um, yung mga ganun, syempre, kapag nag-work ka sa mga maayos naman na company, of course, may mga sinuswerte din na nagkakaroon sila ng magandang break, magandang company doon. Tapos, uh, nakakuha sila ng magandang salary. Then, uh, Usually, ang pinaka maayos na work na kung makakahanap ka naman ng work sa ibang bansa, especially sa ito, I'm talking about Middle East, makakahanap ka naman ng work sa Middle East, like, at least, yung i-consider mo is yung company mo na matatag na. Kasi, dun mo maki- maano kung 
susweldo ka ng regular or hindi. Kasi, maraming company kung marami. Pero, the question is, kung sumusweldo ka ng oras, di ba? Or, regular ba yung salary mo? Uh, marami, as I mentioned, maraming sinwerte. Marami tayong kababayan na may magandang trabaho sa ibang bansa, especially sa Doha. Ganda yung mga work nila sa Dubai, maganda yung mga work. So, they end up of having savings talaga. It's because madaling madaling madali yung kita, maganda yung kita. Kaya nakakapag-savings sila. Pero yun nga, kung sakali naman na mag-work ka doon, mag-work ka doon tapos wala tayong plans and everything, wala kang hindi mo alam kung ano gagawin mo sa pera mo or ano, gusto mo maglakwat siya. Wala talaga may ipon. Pero actually, Iba-iba naman kasi ang ano eh, iba-iba ang preference ng mga tao. May iba naman na nag-work lang ng ibang bansa. Considering the fact na may kaya naman sila dito sa Pilipinas, they just want to get away from what they're having here in Pinas. Pwedeng may problema lang sila sa pamilya nila. Problema sa pamilya nila, then kaya they just want to escape, ganun. Pero may iba naman na ang gusto nila mangyari is of course they they are working abroad they want to work to uh, they want to work there it's because they want to feed or to let their family survive kasi nga maganda nga ang kitaan di ba um yung masasuggest ko lang kung ikaw as gusto mo mag-apply sa ibang bansa be sure lang siguro na you meron ka lang ano alam mo na yung pupuntahan mong bansa at least sana may kakilala ka, di ba, na mag-guide sa'yo kung ano yung mga gagawin doon. Um, hindi kasi madali, lalo na pagka bago ka, pero lahat naman talaga dumadaan sa hindi madali, di ba. Um, ang pagpunta kasi ng Middle East, um, usually, iba, may iba't ibang klase yan. Halimbawa, may iba, ang ginagawa nila, nagtuturist visa sila. Okay. Bali, si tourist visa, may sponsor ka doon. It's either yung friend mo or kung sino man ang mag-sponsor sa'yo doon. Darating ka ng, ng Middle East or na tourist visa lang. Pero, maghahanap ka ng work. Okay? Although, sinasabi nila bawal yun. Pero, syempre, marami pa rin tayong kabayan na gumagawa ng ganon. <clears throat> pero, ang kagandahan na doon, may chance ka na mamili. Usually, kasi 3 months yung validity. Uh, bali one month lang yon pero renewable yon into three, three months okay pero kung ang visa mo naman is business visa yun yung pwede ka magstay doon ng tatlong buwan so mas mahaba-haba yung ano mo purpose mo uh, medyo mahigpit kasi lalo na from, if you're coming from Qatar kasi uh, ang visa kasi ng Qatar is um, ina, pag inapply yon dadaan ka talaga supposedly dadaan ka talaga sa uh, embassy of Qatar dito sa Pilipinas para ma-authenticate yung visa mo. Okay? Pero, marami tayong kababayan na hindi gumagawa ng gano'n. Ang ginagawa ng iba, which is actually pala, pala ano na eh, um, ano na yan eh, parang nabuking na eh, yung ginagawa ng iba, magtutour kunwari, punta kunwari ng Thailand, kun, punta kunwari ng Malaysia, or Singapore, or any, any country na pwedeng puntahan na kung hindi na natin kailangan, especially tayo mga Pinoy, hindi na natin kailangan ng visa, then saka pa lang sila i-exit. Okay? Exit sila, then diretso na sila ng Qatar or ng ibang bansa na Middle East. Well, um, kung susundin natin yung ganun, um, may mga pros and cons din. Okay? Ang positive non is, you are able to, ano eh, to choose a job kung nandun ka na. Unless na hindi DH ang papasukan mo. Kasi, usually talaga ang DH, kapag uh, pinasukan mo is DH, talagang kailangan mo dumaan ng POEA. Kailangan mo ipaalam talaga. Kasi nga, ano yan eh, parang hindi ka regular na empleyado kapag ganoon. Uh, Siyempre, at the end of the day, hindi natin masabi may mangyari sa'yo. So, kailangan na-reported yan. Kailangan alam ng government natin na nandun kayo sa bansa na yon. I mean, sa kung sino man... Or, Dapat alam nila kung sino employer nyo, di ba? Alam naman siguro natin yung mga balibalita, gaya niyan, yung mga hindi sinuerte, mga naapi na kababayan natin, yan, syempre at least kahit papano, malaman man lang ng 
ng gobyerno natin na kung saan sila napunta, ba? Diba? Um, yung iba naman na hindi dumaan sa proper channel, like me, medyo dun ako nahirapan. Medyo yun yung isa sa um, napagsisihan ko in a way. It's because wala akong proper ano eh, benefits na nakuha. Dahil, especially, yun nga, yung sa mga SSS, sa mga ganon, never ako na-educate sa ganon. Kaya, it, uh, I know, it's not yet late. Kasi pwede naman gawin pa rin dito yun, ba diba? Pero, yun nga, hindi ko yan napagdaanan. Kaya, medyo yan yung mga, isa sa mga ano ko, um, paano ba yun? Isa sa mga pagkukulang or what? or what. Anyway, so um, yun nga, yung pag-work nga sa abroad, hindi siya ganun kadali. Pero, kung susundin natin yung proper channeling, like proper way kung paano pumunta doon, I guess, uh, makakaano tayo ng matiwasay. Kasi kapag hindi natin sinunod yun, yung mga proper way, like for example, yung dadaan ka ng POEE, um, may mga yung ipapaalam mo rito kung kung saan ka alam mo yon yun at least na mo monitor pero pag hindi hindi pero honestly ano um kahit papano uh, pagkagaling ko ng abroad kahit papano nabigyan pa rin ako ng chance na mag-claim ng parang balik OFW ba tawag doon oo kasi po, pagpunta ko doon nabigyan ako ng amount ng ano eh ng parang balik OFW program nabigyan ako ng ganon at least kahit papano di ba so ganon at least kahit papano ganon ka okay yung government natin so yung mga gusto mag abroad uh, hindi ko kayo din discourage pero sana um iway natin kung saan tayo mas kikita kung ano yung value nung matatanggap nating sweldo. Okay? Sa pagkawala ninyo sa pamilya niyo or mahal niyo sa buhay. Okay? Yung mga sinwerte naman na nakapunta na ng ibang bansa, lalo na maswerte yung ang kagandahan lang sa ibang bansa, yung mga nasa Europe or America na meron kayong uh, chances na makakuha ng citizenship. You're so lucky kasi ako 21 years ako sa Middle East nada, walang ano wala na pala I mean, ang napala ko lang doon, well, hindi ko nang pinagsisihan, it's because uh, may mga nga napagsisihan, pero hindi ko napag- pinagsisisihan talaga it's because um, I wouldn't be like this, kung hindi I wouldn't be like this, hindi ako ganit hindi ako magiging a strong strong as this, or as strong as I am right now, kung hindi ko na-experience lahat ng mga na-experience ko sa ibang bansa So, I'm also thankful na nakapag-work ako doon. Um, yun nga. Um, yung experience ko, na na-built ako kung paano naging ganito, na ano yung confidence ko. Yun. So, yun ang kagan- yun yung parang yun na lang yung tanging ma consider ko na parang blessing sa akin. And of course, I was so blessed na nung time na yon, I was with my family, I was with my parents, na magkakasama kami nun. So, mal- malaking bagay yon. And I, of course, I feel so bad dun sa mga taong malayo sa pamilya nila. Yun, kaya ngayon, inaano ko, tingnan nyo, i-gauge ninyo, i-way ninyo, kung dapat ba talaga sa value ba na ganitong sweldo ninyo, ka, okay lang ba na pumunta kayo ng ibang bansa, or ano, And of course, syempre consider ninyo yung magiging amo ninyo kung mabait ba o hindi. 'Di ba? Ano bang klasing work na mapagdating niyo ba doon? Anong work niyo? Ano madadatnan niyo? And take note, you have to be careful din kasi minsan may kontrata na dito, pagdating doon naiiba. Okay? Iba maraming ano, maraming considerations. So yung ano lang doon, kailangan talaga pag-isipan mabuti kung tama ba yung desisyon, ba? Diba? So, eto muna yung part 1, part 2, uh, later uli. Okay? Thank you for listening. Sana meron tayong natutunan uli. Thank you!